इस मूवी के स्टार्ट में 1991 में हमें दिखाया जाता है कि बकी बांस हाइड्रा के बेस में है जहाँ पर उसके ब्रेन को वॉश किया जा रहा है विंटर सोल्जर और बकी बांस एक ही हैं, यानी कि विंटर सोल्जर का नाम ही बकी बांस है दरअसल उसको एक काम के लिए तैयार किया जा रहा था उसका ब्रेन वॉश करने के बाद उसको एक मिशन पर भेजा जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बकी बांस एक गाड़ी का पीछा करता है और उसका एक्सीडेंट करवा देता है और उस गाड़ी की टिकी से वो एक सीरम लेकर वहाँ से निकल जाता है ये एक सुपर सीरम सोल्जर है जिस गाड़ी का उसने एक्सीडेंट किया था ये गाड़ी दरअसल आयरन मैन के पेरेंट्स की थी यानी के टोनी स्टार के पेरेंट्स की और इस एक्सीडेंट में अब आयरन मैन के पेरेंट्स मर जाते हैं इसके बाद इस मूवी की कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में जहाँ पर हमें कैप्टन अमेरिका और उसके कुछ साथी दिखाए जाते हैं ये सब के सब नाइजेरिया के लैब में है वहाँ पर एक सोल्जर को जिसका ब्रेन बिल्कुल बिकी बांस की तरह वॉश किया गया है उसको एक बायोलॉजिकल वेपन चुराने से रोक रहे होते हैं कैप्टन अमेरिका के साथ उसकी पूरी टीम भी थी अब उसकी पूरी टीम उन लोगों को एक एक कर कर मार देते हैं अब वो एक सिर्फ सुपर सोल्जर बचता है और उसके सामने कैप्टन अमेरिका था अब कैप्टन अमेरिका और सुपर सोल्जर के दरमियान में फाइट होती है वहाँ पर उस फाइट के दौरान सुपर सोल्जर एक बॉम्ब को एक्टिव कर देता है जो उसकी बॉडी में था और तभी वहाँ पर ब्लास्ट होता है इससे पहले कैप्टन अमेरिका को वहाँ पर कोई चोट पहुँचती वहाँ पर वोंडा अपनी पावर से उस सुपर सोल्जर को एक बिल्डिंग में फेंक देती है वहाँ पर उस ब्लास्ट की वजह से बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली जाती है हालांकि वोंडा ने वहाँ पर जान नहीं किया था लेकिन अब उसको इस बात का बहुत ज्यादा दुख था कैप्टन अमेरिका उसके पास जाते हैं वो कहते हैं की ये हम दोनों की गलती है और हमारे काम में ऐसा होता रहता है और अगर हम इस बारे में ज्यादा सोचेंगे तो कभी भी अपना काम नहीं कर पाएंगे अब हमें दिखाया जाता है इवेंजर्स की एक मीटिंग होती है यहाँ पर मीटिंग के हेड इवेंजर्स को बताते हैं कि इवेंजर्स ने आज तक जितने भी मिशन किए हैं उन्होंने हालांकि दुश्मन को मात दी है लेकिन इस काम में उन्होंने कई मासूम लोगों की जान भी ली है और तुम सब इवेंजर्स मेरी नज़र में एक खतरा हो तुम बगैर परमिशन के किसी न किसी कंट्री में चले जाते हो और वहाँ पर जाकर तोड़ फोड़ करते हो जिससे कई मासूम लोगों की जान चली जाती है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा मेरे पास इस बात का एक हल है वो वहाँ पर सबको एक एग्रीमेंट देता है जिसका नाम है स्कोविया एकॉर्ड और इसमें इस बात को लिखा हुआ था कि इवेंजर्स अपनी मर्जी से कहीं भी किसी भी कंट्री में नहीं जा सकते और वो अब एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगी बल्कि वो लोग अब एक यूएन के अंडर काम करेंगे जैसे ही यूएन उनको ऑर्डर देगी तभी वो काम करेंगे और यहाँ पर हम आयरन मैन यानी के टोनी स्टार को भी देखते है जो इस बात आरोप एग्री होता है क्यूँकी वो इस बात को जानता था की उनकी फाइट के दौरान बहुत ज्यादा मासूम लोगो की जाने जाती है यहाँ पर टोनी स्टार अपने पहले मिशन को याद कर रहा था कि जिस मिशन की वजह से बहुत ज्यादा बर्बादी हुई थी तो यहाँ पर वो सबका जिम्मेदार अपने आप को कह रहा था इसलिए वो स्कूबिया कॉर्ड के एग्रीमेंट पर तैयार था लेकिन यहाँ पर कैप्टन अमेरिका इस एग्रीमेंट पर साइन नहीं करना चाहते थे क्यूँकी उसको गवर्नमेंट आरोप बिल्कुल भी भरोसा नहीं था वो अपने आप आरोप ज्यादा बिलीव करता था इस वजह ऐसी कैप्टन अमेरिका अब स्कूबिया अकॉर्ड आरोप साइन करने ऐसी इनकार कर देता है और इस तरह ऐसी हम देखते हैं की इवेंट एवेंजर्स दो टीम में बट जाते हैं एक टीम थी टोनी स्टार की जो स्कोविया कॉर्ड पर साइन करना चाहते हैं, यूएन के अंडर काम करना चाहते हैं, और दूसरी टीम थी कैप्टन अमेरिका की जो किसी के भी अंडर काम नहीं करना चाहती थी वो अपने फैसले और अपनी लड़ाई को खुद तय करना चाहते थे इसके बाद हमें जीमो नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो स्कोविया में पहले कर्नल था जहाँ पर एवेंजर्स और एल्ट्रॉन्स की लड़ाई में कई मासूम लोगों की जान गई थी पर अब वो एक टेररिस्ट बन चुका था और वो किसी भी कीमत पर एवेंजर से बदला लेना चाहता था अब वो हाइड्रा के एक हैंडलर के पास जाता है वहाँ पर जाकर वो हाइड्रा की वो खुफिया नोटबुक को हासिल कर लेता है जिसमें हाइड्रा के सुपर सोल्जर्स के बहुत सारे सीक्रेट थे उस बुक में ऐसे वर्ड को लिखा गया था जिनको बोलने के बाद हाइड्रा के सुपर सोल्जर ऐसी कोई भी काम करवाया जा सकता था इसके बाद हमें वो कांडा के किंग को दिखाया जाता है जो टोनी स्टार से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने एग्रीमेंट पर साइन कर दिया तभी वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें वो कांडा के किंग की डेथ हो जाती है किंग टचाला उनकी डेथ से पूरी तरह टूट जाता है यानी के ब्लैक पैंथर जिसको हम जानते हैं जब वो लोग सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं तो उसमें दिखाया जाता है कि जिस आदमी ने बम ब्लास्ट किया था उसकी शक्ल बिल्कुल पिकी बांस से मिलती है इसीलिए अब ब्लैक पैंथर किसी भी तरह पिकी बांस को खत्म करना चाहता था अब कैप्टन अमेरिका को ये बात पता चल जाती है कि पूरी मिलिट्री फोर्स और ब्लैक पैंथर पिकी बांस के पीछे पड़ी हुई है उसको खत्म करने के लिए पर कैप्टन अमेरिका को इस बात आरोप यकीन था की 
उसका दोस्त बकी बांस बिल्कुल बदल चुका है क्योंकि जब कैप्टन अमेरिका पानी में डूब रहा था तब बकी बांस ने ही उसको बचाया था अब कैप्टन अमेरिका बकी बांस के पास पहुंच जाता है जैसे ही वो बकी बांस के पास पहुंचता है तो वहां पर मिलिट्री उन दोनों पर अटैक कर देती है यहां पर ब्लैक पैंथर भी आ जाता है जो बकी बांस को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था यहां पर कैप्टन अमेरिका और उसका साथी दोनों मिलकर बकी बांस को बचाना चाहते है पर किसी तरह ब्लैक पैंथर बकी बांस को पकड़ लेता है इससे पहले वो बकी बांस को वहाँ पर मारता तभी वहाँ पर आयरन मैन का दोस्त जो मिलिट्री में सोल्जर है वो आ जाता है उसके पास आयरन मैन का दिया हुआ सूट है जिसका नाम वॉर मशीन है वहाँ पर वो अपनी टीम के साथ आ जाते हैं और सबको अरेस्ट कर लेते हैं सबको एक खास जगह पर ले जाया जाता है और बकी बांस को एक खास जगह पर रखा जाता है इसके बाद वहाँ पर बकी बांस के पास एक साइक एक्ट्रेस जाता है ये साइक एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि जीमो है जिसने हाइड्रा की वो सीक्रेट बुक को हासिल कर लिया था जिस नोटबुक में वो कोड वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को बोलने के बाद हाइड्रा के सुपर सोल्जर को अपने काबू में लिया जा सकता है और जब सीमू वहाँ पर उन वर्ड्स को बोलता है तो बकी बांस का दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है अब वो पूरी तरह से जीमो के कंट्रोल में था तभी यहाँ पर कैप्टन अमेरिका और उसका साथी भी आ जाता है ये यहाँ पर बकी बांस के सामने टिक नहीं पाते क्योंकि इनके वेपन्स को ले लिया गया था यहीं पर आयरन मैन भी था लेकिन उसके पास उसका सूट नहीं था वो यू की बिना परमिशन के अपना सूट नहीं पहन सकता था क्योंकि आयरन मैन ने एग्रीमेंट को साइन किया था लेकिन फिर भी उसके पास आयरन मैन का हैंड होता है जिससे वो बकी बांस पर अटैक करता है पर अपने सिर्फ हैंड से वो बकी बांस को नहीं हरा सकता था इसके बाद बकी बांस टेरिस पर जाता है वो एक हेलीकॉप्टर को लेकर वहाँ से जा रहा था तभी वहाँ पर कैप्टन अमेरिका जाता है वो इसके हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और ये दोनों पानी में गिर जाते हैं अब बकी बांस यहाँ पर बेहोश हो जाता है कैप्टन अमेरिका उसको उठाकर अपने साथ ले जाता है और जब बकी बांस को होश आता है तो वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है तो वो यहाँ पर कैप्टन अमेरिका को बताता है की हाइड्रा का प्रोग्राम आज भी मेरे दिमाग में है उस आदमी ने मेरे सामने उन बर्ड को पढ़ा जिसे सुनने के बाद मेरी विंटर सोल्जर वाली पर्सनैलिटी एक्टिव हो गयी वो साइबेरिया के बारे में जानना चाहता था साइबेरिया हाइड्रा का एक बहुत ही खुफिया कैंप था और यहीं से इस मूवी की स्टोरी 1991 में जाती है हम यहां पर फ्लैशबैक को देखते हैं जब बकी बांस पूरी तरह से हाइड्रा के कंट्रोल में था उस वक्त उसने टोनी स्टार यानी कि आयरन मैन के पेरेंट्स की गाड़ी पर अटैक किया था और उस एक्सीडेंट में आयरन मैन के पेरेंट्स मर चुके थे बकी बांस ने उस गाड़ी से उस सुपर सोल्जर सीरम को भी चुरा लिया था इस सीरम से हाइड्रा बहुत ज्यादा सुपर सोल्जर को बनाती है जो बकी बांस ऐसी भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये लोग आज भी साइबेरिया के एक खुफिया कैंप में है और इनका भी मेरी तरह ऐसी पूरा ब्रेन वॉश है और सीमो इन लोगो का इस्तेमाल करना चाहता है और अब जीमो उस खुफिया कैंप की तरफ निकल चुका है अब उसको रोकने के लिए कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स की एक टीम बनाता है वहीं पर दूसरी तरफ हम उनके मीटिंग के हेड को देखते हैं जो टोनी स्टार को कह रहा था कि बकी बांस की वजह से बहुत ज्यादा मासूम लोग मारे गए हैं और हमें जल्द ही बकी बांस चाहिए अब टोनी स्टार को देखते है जो स्पाइडर के घर जाता है वो स्पाइडर को अपनी टीम में शामिल होने का कहता है और वही आरोप वो स्पाइडर को एक नया सूट भी ऑफर करता है और अब टोनी स्टार यानी की आयरन मैन की टीम में स्पाइडर मैन ब्लैक पैंथर और बहुत सारे इवेंजर्स हैं और अब इस तरह से इवेंजर्स की टीम अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुकी है अब ये दोनों टीम्स एक दूसरे के आमने सामने होती हैं इन दोनों टीम्स के दरमियान जबरदस्त फाइट होती है उस फाइट के दौरान जैसे ही कैप्टन अमेरिका को चांस मिलता है वो बकी बांस को लेकर एक हेलीकॉप्टर में हाइड्रा के बेस के लिए निकल जाता है ताकि वो वहां जाकर सिमो को रोक सके कैप्टन अमेरिका और बकी बांस को पकड़ने के लिए आयरन मैन और जेम्स स्टोन उनके प्लेन की तरफ उड़ते हैं और उनके पीछे फैल्कन भी होता है जेम्स स्टोन फैल्कन ऐसी कहता है की उसको नीचे गिरा दो और जब जेम्स स्टोन विजन ऐसी अपनी रेस छोड़ता है तो फैल्कन वहाँ ऐसी हट जाता है और उन्हीं रेस की वजह से जेम्स स्टोन नीचे गिर जाता है मगर वो उसको बचाने के लिए उसके पास पहुंचते वो जमीन पर गिर जाता है और जेम्स रोड पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है आयरन मैन यहां पर ब्लैक विडो को बताता है कि जेम्स स्टोन की रीढ़ की हड्डी में बहुत बुरी चोट आई है आयरन मैन को यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि बकी बांस से जो साइक एक्ट्रेस मिलने आया था वो रियल नहीं था उस आदमी का नाम जीमो था जीमो ने असली साइक एक्ट्रेस को मार दिया था और साइक एक्ट्रेस के डेड बॉडी के पास उनको एक मास्क भी मिला था ये मास्क किसी और का नहीं बल्कि बकी बांस का था आयरन मैन यहाँ आरोप समझ आता है की बकी बांस को फसाया गया था वो कांडा के किंग जो ब्लैक पैंथर के फादर थे उनको बकी बांस ने नहीं बल्कि जीमो ने मारा था 
अब यहाँ पर टोनी स्टार आयरन मैन को अपनी गलती का एहसास होता है वो वहाँ पर कैप्टन अमेरिका के साथियों के पास जाता है जहाँ पर उनको कैद कर कर रखा हुआ था वो फैलकन के पास जाता है और उसे जीमो की सच्चाई के बारे में बताता है और साथ ही वो कहता है कि मुझे मेरी गलती का एहसास है तुम मुझे बताओ कि कैप्टन अमेरिका कहाँ गया है लेकिन यहाँ पर फैलकन आयरन मैन को कहता है कि तुम्हें अकेले ही जाना होगा वो ये नहीं चाहता था कि मिलिट्री की आर्मी भी उसके साथ जाए इसके बाद टोनी स्टार हेलीकॉप्टर में बैठकर कर यहाँ ऐसी चला जाता है और जब वो हेलीकॉप्टर में बैठा होता है तो वो अपना आयरन मैन सूट पहन लेता है और वो साइबेरिया के लिए निकल जाता है वही आरोप हम जीमो को देखते है जो साइबेरिया के उसी कैंप तक पहुँच गया था जहाँ पर बके की तरह पाँच और सुपर सोल्जर्स हैं। ये सब के सब स्लीपिंग चैम्बर के अंदर होते हैं अब यहाँ पर आयरन मैन भी पहुँच जाता है जो बकी बांस और कैप्टन अमेरिका से मिलता है आयरन मैन यहाँ पर आकर कैप्टन अमेरिका से कहता है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए यहाँ पर आया हूँ अब ये लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर पाँच स्लीपिंग चैम्बर है यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि उन पांच सुपर सोल्जर्स को किसी ने नींद में ही फायर कर कर मार दिया था तभी इन्हें यहाँ पर जीमो की आवाज आती है जो एक बहुत ही मजबूत दरवाजे के पीछे था जीमो यहाँ पर इनको बताता है कि इन पांचों को मैंने ही मारा है मेरा मकसद इन पांचों को मारना नहीं था बल्कि मेरा मकसद तो ये था की तुम सब लोग यहाँ आरोप आओ तो कैप्टन अमेरिका जीमो ऐसी कहता है की तुमने वो कांडा के किंग को सिर्फ इसलिए मारा ताकि हम लोग यहाँ आरोप आ सके अब जैसे ही कैप्टन अमेरिका ये सब कुछ बोलता है तो वहाँ पर ब्लैक पैंथर भी मौजूद था जो ये सब कुछ सुन लेता है तो वो ये बात सुन लेता है कि उसके फादर को बकी बांस ने नहीं बल्कि जीमो ने मारा है अब इससे पहले ये जीमो पर अटैक करता जीमो यहाँ पर एक रिकॉर्डेड केसेट चलाता है जो रिकॉर्डेड केसेट नाइनटीन की थी उस वीडियो रिकॉर्डेड में आयरन मैन देखता है कि बकी बांसी था जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था वो वीडियो देखने के बाद आयरन मैन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है वो कैप्टन अमेरिका से वहाँ पर पूछता है कि क्या तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पता था तो जैसे ही कैप्टन अमेरिका हाँ बोलता है टोनी स्टार आयरन मैन उस पर अटैक कर देता है साथ ही में वो यहाँ पर बकी बांस को भी मारना चाहता था इन तीनों के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक फाइट होती है जिसमें आयरन मैन बकी बांस को मारना चाहता था लेकिन कैप्टन अमेरिका बकी बांस को बचाना चाहता था इसलिए नहीं कि वो उसका दोस्त था बल्कि वो ये जानता था कि जिस वक्त बकी बांस ने ये सब कुछ किया था वो अपने कंट्रोल में नहीं था वो उस वक्त पूरी तरह से हाइड्रा के कंट्रोल में था अब यहाँ पर इन तीनों के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक फाइट होती है बकी बांस यहाँ पर आयरन मैन के सूट के आर्म रिएक्टर को पकड़ लेता है तभी आयरन मैन की बॉडी से रेस निकलती हैं और वो रेस बिकी बांस की बाजू को अलग कर देती हैं जिसमें उसकी सारी पावर्स थी इसके बाद वो कैप्टन अमेरिका को मारने वाला था पर जैसे ही वो कैप्टन अमेरिका पर अटैक करने वाला था बकी बांस उसका पाँव पकड़ लेता है जिससे कैप्टन अमेरिका को मौका मिल जाता है और वो टोनी स्टार यानी कि आयरन मैन को जमीन पर देकर मारता है और वो अपनी शील से आयरन मैन के मास्क पर अटैक कर रहा था जिससे उसका मास्क तो टूट जाता है अब वहाँ पर वो उसके चेहरे पर नहीं बल्कि उसके सूट के आर्म रिएक्टर पर अटैक करता है जिससे आयरन मैन का सूट पूरी तरह से डेड हो जाता है कैप्टन अमेरिका अगर चाहता तो आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार को मार भी सकता था लेकिन वो ये जानता था कि टोनी स्टार का गुस्सा बिल्कुल जायज था इसके बाद वो अपने दोस्त को यहाँ से लेकर जा रहा था कैप्टन अमेरिका जब यहाँ से जा रहा था तो टोनी स्टार उसको कहता है कि ये शील्ड मेरे फादर ने तुम्हें दी थी और तुम इसके काबिल नहीं हो तभी कैप्टन अमेरिका उस शील्ड को वहाँ पर फेंक देता है वही पर दूसरी तरफ जीमो को दिखाया जाता है जिसके पास ब्लैक पैंथर पहुँच चुका है वो वहाँ पर ब्लैक पैंथर को बताता है की मेरा बेटा इवेंजर्स का बहुत बड़ा फैन था पर एवेंजर्स ने जब सकोविया आरोप अटैक किया तो उसमें मेरा बेटा मेरी वाइफ सब के सब मारे गए इसलिए मैं एवेंजर से बदला लेना चाहता था मैं उनको आपस में लड़वाना चाहता था और वो काम मैंने पूरा कर दिया तुम्हारे फादर एक अच्छे इंसान थे इस बात का मुझे अफसोस है और अब जीमो यहाँ पर अपने आप को शूट करना चाहता था मगर ब्लैक पैंथर उसको रोक लेता है और अथॉरिटीज के हवाले कर देता है वही आरोप हमें टोनी स्टार को दिखाया जाता है उसके दोस्त के फाइट के दौरान पाँव बिल्कुल खराब हो चुके थे उसके लिए एक्सो एस स्केलेटिन बनवाता है जिसे पहन वो एक बार फिर ऐसी चल सकता है मूवी के लास्ट में हमें वो कांडा कंट्री दिखाया जाता है जहाँ पर बेके बांस को एक स्लीप पिल्स में डाल दिया जाता है ताकि वो अपने ब्रेन को पूरी तरह से रिकवर कर सके और कभी भी कोई भी उसको अपने कंट्रोल में ना ले सके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें स्पाइडरमैन दिखाया जाता है जिसको आयरन मैन की तरफ ऐसी एक गिफ्ट मिलता है जो की एक वेब शूटर है और इसी के साथ कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर यही आरोप एंड हो जाती है